একাকিত্বের একটা ভয় সকলের মধ্যে কাজ করে মানি পড়াশোনার খাতিরে যুবকেতে থাকে এই ভয়টা তোমার কাজ করে এই যে দূরত্ব একটা ইনিশিয়ালি কাজ কর কাজ করছিল যতটা পরিমাণে কর ভয়টা ছিল ওই পরিমাণটা হয়তো এখন একটু কমেছে কারণ প্রথমে তো ছিল যে এত দূরে চলে যাচ্ছে ওখানে কি করে একা ম্যানেজ করবে সব কিছু নিজেকে করতে হবে বম্বে দিল্লি হলে তো উই উই গ্যাট এ লট অফ হেল্প ফ্রম আদার্স ইউনো বাড়িতে কেউ রান্না করতে আসে বাড়িতে কেউ বাড়ি পরিষ্কার করতে কেউ আসে ড্রাইভার আছে মালি আছে ইউনো উই হ্যাভ উই হ্যাভ এ ইকো সিস্টেম অ্যারাউন্ড আস বিদেশে গেলে তো জুতো সেলাই থেকে চন্ডিপাট তোমাকে সবই একা করতে হবে আর যতই ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে যাক আমার মা বাবাদের কাছে সবসময় মনে হয় যে যতটা বাড়ি আগলে রাখি কি করে কি করে ম্যানেজ করবে কি করে ট্রেনে করে কলেজ যেতে হবে বাসে করে লন্ডন থেকে কার্ডিফ পৌঁছতে হবে সেফটি সব কিছু নিয়ে একটা ভয় ছিল এটাও ভাবছিলাম যে বাবা এতটা টাইম ডিফারেন্স হয়ে যাবে যোগাযোগটা কিভাবে ঠিক রাখতে পারবো যদিও আমি ও যখন বম্বেতেও পড়তো আমি একদমই ওরকম মান ওই যে দিনে চল্লিশ বার ফোন করে জিজ্ঞেস করি কারণ আমি জানি যে এখনকার জেনারেশনের বাচ্চারা খুবই বিরক্ত হয় ওদের কাছে ওই স্পেসটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু রোজই দুবার অন্তত কথা হতো সকালে রাত্রিরে তো ওই ভয়টা ছিল যে বাবা একটা সাড়ে পাঁচ ঘন্টার ঘড়ির তফাৎ হয়ে যাবে কি করে রোজ দিন কমিউনিকেট করব তারপরে দেখেছি যে হোয়াটসঅ্যাপটা আমি একটু বেশি হোয়াটসঅ্যাপে একটু বেশি যোগাযোগ হয় তো সেটা আমাকে অভ্যেস করতে হয়েছে কারণ আমি খুব একটা আগে পারতাম না হোয়াটসঅ্যাপটায় বেশি মনোযোগ করার আই এম আ ফোন পার্সন আই এম নট আ মেসেজ পার্সন তো সেটা একটু অভ্যেস করতে হলো আমার ফোনে এখন যেরকম আলাদা আমি একটা ক্লক করে নিয়েছি কার্ডিফের টাইমের না হলে মনে থাকতো না আমি সকাল নটার সময় ফোন করে বলেছি যে কিরে ঘুম থেকে উঠিস নি কলেজ যেতে দেরি হয়ে যাবে না ওখানে তখন হয়তো পাঁচটা বাজে আমি বলছি মা মানে ইটস হাই রে মা ইউ কলিং নাও তো সেই সেইগুলো এখন একটু সেট হয়ে গেছে মানে আমি জানি যে ওর কলেজ এই সময় শেষ হবে আমি এই সময় ফোন করে নেব প্লাস আমার যে নিজের টিমটা আমার ম্যানেজাররা আমার কলকাতার হেয়ার মেক আপ আর্টিস্ট যারা কাজ করে বম্বেতে যারা কাজ করে তাদের সবাইকে মানি চেনে সবার সঙ্গে ওর খুব ভালো সম্পর্ক বন্ধুত্বের সম্পর্ক সবার মোবাইল নাম্বার ওর কাছে আছে কোনো সময় যদি আমাকে না পায় শি ক্যান কল থ্রি আদার পিপল যাতে আমার কাছে পৌঁছে যেতে পারে খবরটা সো ওইরমভাবে একটা মানে পরিচালনা করে করে রাখছে নিজের জীবনে একটু অসুবিধে হচ্ছিল বাট এখন এক এক দেড় বছর হয়ে গেছে তো একটু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শোয়ে যায় নতুন রাস্তা বেরিয়ে যায় মানে আমরা বের করে নিতে পারি জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেটা হয়েছে এই নতুন রাস্তা খুঁজে পাওয়ার মতো এই ছবিতেও নতুন পরিচালককে নতুন পরিচালকের সঙ্গে কাজ করার একটা সীমাবদ্ধতা থাকেই একটা চাপা একটা ভয় থাকে নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে কি হয়েছিল মানে কি জন্যে তোমার হ্যাক করা ওই ভয়টা সবসময় থাকে গো যে ছড়িয়ে শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ মানে একদম কি হবে শুটিংটা ঠিক করে মানে হবে কি না সেটটা ঠিক করে ম্যানেজড হবে কি না আমরা শেডিউলে কাজ ওঠাতে পারবো কি না সেই ভয়টা সবসময় কাজ করে কিন্তু ওই জন্যই শুধু একা পরিচালক না বাকি টিমটা ঠিক করে গোছানোটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে পরিচালক নতুন তার অনেক খামতি থাকবে তার অনেক কিছু অজানা থাকবে কারণ যতই তুমি তার আগে প্রি প্রোডাকশান করো তুমি আলোচনা করো তুমি রিডিং করো যতই তুমি মিটিং করো না কেন থিওরি আর প্র্যাকটিক্যালের মধ্যে সব সময় আমরা জানি যে একটা আকাশ পাতাল তফাৎ আছে সেটে পৌঁছে ইটস আ ওয়ার্ড সব কিছু পাল্টে যায় তুমি এতদিন যেভাবে ভেবে এসেছ যে এইটা এইটা হবে ঠিক গিয়ে দেখলে প্রথম দুদিন শুটিংয়ে ঠিক তার উল্টো পাল্টা জিনিসপত্র হয়ে গেল সো ওই টিমটা গোছানোটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে তুমি একদম একটা দারুণ ডিওপি হ্যাঁ ডিরেক্টর ফটোগ্রাফি যে ছবিটা শ্যুট করবে দারুণ এডিটর হ্যাঁ তোমার তোমার অ্যাসিস্ট্যান্টদের টিমটা এরা একদম সুপার ল্যাটিভ কাজ জানা লোক হওয়াটা দরকার তারা তোমাকে ওই সাপোর্ট সিস্টেমটা দেবে কারণ তুমি নতুন স্ক্রিপ্টটা আমার খুব ভালো লেগেছিল বাবা মাদের ইম্পর্টেন্স দিয়ে একটা ছবি বানানো হচ্ছে এটা আমার খুব ভালো লেগেছিল কারণ আমাদের এখন পরিবারের মতন না বা ছবিগুলো খুব কি বলবো নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি 
দেখানো হয় কোন সময় আমাদের বাবা মারা থাকে না জ্যাঠা জেঠি কাকা কাকিমা ভাই বোন বৌদি ভাই মানে কাজিনস এরকম প্রেক্ষাপটে তো ছবি খুব কম হয় তো সেই জন্য আমার ওটা খুব ভালো লেগেছিলো যে বাবা মা ওই বৈশী আর্টিস্টদের নিয়ে ওদের একটা গল্পের মধ্যে আমরা পাচ্ছি সেকেন্ডলি অভিজিতের রিজনটা খুব ক্লিয়ার ছিল ওর টিমটা সলিড ছিল সবার সঙ্গে মানে এডিটার হোক ক্যামেরাম্যান হোক সবার সঙ্গে আমি আগে অনেকগুলো কাজ করেছি দি আর ভেরি ভেরি গুড অ্যান্ড এফিসিয়েন্ট আর দীপঙ্কর জেঠুর সঙ্গে আমার অনেক দিন পর একটা কাজ হবে ওটা আমার কাছে একটা খুবই কি বলবো একটা প্রাইজড মেমোরি কারণ মহাপিসির সঙ্গে তাও আমার অনেকগুলো কাজ হয়েছে জাতিস্বর হয়েছে শাহজাহান রিজেন্সি হয়েছে শিবপুর হয়েছে তো টুকটাক করে তাও মহাপিসির সঙ্গে অনেক জায়গায় দেখা হয় বা কাজ হয় দীপঙ্কর জেঠুর সঙ্গে আমি লাস্ট কাজ করেছি দু হাজার চোদ্দোয় আর আর একটা ছবি এমন একটা ছবি যেখানে আমি বেশ অনেকগুলো দিন ধরে কাউকে একটা বাবা মা ডাকতে পারব এটা আমার কাছে একটা খুব মনে হয়েছিল একটা ইউনো একটা বড় পাওনা হবে কারণ বাবা মা বলে তো আর কাউকে ডাকতে পারি না একটা ছবি যদি করি যেখানে বাবা মাটাই প্রধান চরিত্রে আমরা সবাই আছি পার্শ্ব চরিত্রে অ্যাজ এ সাপোর্ট সিস্টেম তো পনেরো দিন ধরে আমি কাউকে একটা বাবা মা বলতে পারব এটা আমার কাছে পার্সোনালি ইট ওয়াজ লাইক ইউনো অ বিগ থিং আর এদের মানে দীপঙ্কর জেঠু বা মমপিস এদেরকে আমি এত ছোটোবেলা থেকে চিনি এদের সঙ্গে প্রফেশনাল সম্পর্কটা অনেক পরে হয়েছে তো ওরাও যেভাবে আমার আমার ডাকনাম ধরে ডাকে বা লাঞ্চ টাইমে বলবে এই আমার কাছে এসে বসে খা তো ওই স্নেহ মায়াটা পাওয়াটা মানে আমার কাছে এখন তো খুবই কি বলবো মানে রেয়ার সো ব্যক্তিগতভাবে এই কারণগুলো ছিল ছবিটাতে হ্যাঁ বলার আমার কাছে অনেকটা ক্লিয়ার যে বিজয়ের পরে তোমার কাছে কেন এতটা গুরুত্বপূর্ণ ঢাকায় যাচ্ছ এই ছবি নিয়ে মুম্বাইও যাচ্ছ বম্বেতে আমার ফেস্টিভ্যালের নামটা ঠিক এক্ষুনি মনে পড়ছে না একটা কিন্তু ওটা খুবই বড় প্রেস্টিজিয়াস ফেস্টিভ্যালে সিলেক্টেড হয়েছে আর ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সিলেক্টেড হয়েছে বিজয়ের পরে চব্বিশ তারিখ চব্বিশে জানুয়ারি স্ক্রিনিং আছে ঢাকাতে চব্বিশে জানুয়ারি আবার আমার মেয়ের জন্মদিন হ্যাঁ সো ইটস দ্য স্ক্রিনিং ইজ হ্যাপনিং অন আ ভেরি স্পেশাল ডে আমি থাকবো ঢাকাতে কুড়ি থেকে ছাব্বিশ তারিখ অবধি জানুয়ারি মাসে একটু হাতে সময় নিয়ে গেলাম কারণ আমি বিবি রাসেলের ওখানে যেতে চাই আরঙে যেতে চাই একটু শাড়ি কিনতে চাই চরকির অফিসে যেতে চাই কারণ ওনাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমাদের এখানে অনেকে ওখানে কাজ করছে সো আমি একটু ওদের অফিসে গিয়ে সবার সঙ্গে একটু দেখা দেখা সাক্ষাৎ করতে চাই প্লাস ওখানে অনেক মানে অনেক অন্ট্রপ্রিনার্সদের সাথে আমার ইনস্টাগ্রামে আলাপ হয়েছে যাদের দোকানে আমি যেতে চাই ওদের সঙ্গে হ্যাঁ তো আর বাকি কিছু কাজের মিটিংস আছে সেগুলো করব আর কয়েকটা নেমন্তন্ন আছে সেগুলো যাব সেই জন্য একটু একটু হাতে সময় নিয়ে যাচ্ছি ওরকম হারিকেন টুয়ার করতেও চাইনি যে গেলাম স্ক্রিনিং হলো বাড়ি চলে এলাম কারণ অনেক বছর ধরে আমার ঢাকা যাওয়ার খুব ইচ্ছে আর টোয়েন্টি ফার্স্ট একটা কনফারেন্সও আছে একটা সেমিনার আছে যেখানে আই এম অলসো গিভিং আ টক অন উইমেন ইন ফিল্মস উইমেন ইন লিটারেচার এইগুলোর ওপরে আর আমি এপ্রিলে আবার যাব ঢাকা ওয়ান ইলেভেন বলে একটা ছবির শুটিং শুরু হবে যেটা অ্যাকচুয়ালি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রিতে হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ইলেকশান এই সবের জন্য ইউ নো পারমিশনস পেতে একটু সময় লাগলো সো এপ্রিলে আই উইল বি ইন ঢাকা ওয়ান ইলেভেনের ডিরেক্টরের নাম হচ্ছে কামরুল রিফাত আর আফসাল হোসেন ওনার সঙ্গে আমি কাজ করব এই ছবিটাতে আমি অনেক মুখস্থ করেছি নামগুলো যাতে ভুলে না যাই আর আমি থাকব তখন গিয়ে প্রায় কুড়ি দিন মতন এপ্রিলে থাকব শুটিং আছে প্লাস প্রেস কনফারেন্স শুটিংয়ের আগে একটু স্ক্রিপ্ট রিডিং আর একটু সবার সঙ্গে আলাপও করতে চাই নাহলে একদম প্রথম দিন সেটে গিয়ে মানে হাই বলেই চরিত্রে ঢোকাটা আমার মনে হয় খুব অসুবিধে হয় সো সবার সঙ্গে একটুখানি হাই হ্যালো করব আলাপ করব স্ক্রিপ্ট নিয়ে একটু ক্রিয়েটিভ কনভারসেশনস করব তারপরে শুটিংয়ে নামবো বিজয়ের পরে আমি জানি যে 
সবাই তুমি বলবে যে দর্শকদের হলে এসে দেখার জন্য কিন্তু এখন এই ওটিটি এসে গিয়ে না কোথাও মানুষরাও মানে ভাবে যে ওটিটিতে তো আসবেই কেন দেখতে যাব হলে কি বলবে তুমি মানে এই বিষয় নিয়ে এবং ছবি নিয়ে যাতে হলে এসে দেখ আমাদের মধ্যে না এই একটা ল্যাদ ঢুকে গেছে আর এটা আমি সত্যি বাকি দর্শককে আমি কি করেই বা মানে কি বলবো রাগ করব তাদের ওপরে বা অভিমান করব কারণ এই অভ্যেসটা আমার মধ্যেও কিন্তু ঢুকে গেছে কোভিডের সময় থেকে যে আবার হলে যাব সিনেমা দেখতে তার থেকে বাবা ওই তো চলে তো আসবেই ওটিটিতে তখন দেখে নেব কিন্তু আমি বিজয়ের পরে ছবিটার ক্ষেত্রে বলবো যে আমরা আবার একটু একটা পাল্টানো সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যখন মানুষ হলে আবার যাচ্ছেন ছবি দেখতে হলমুখী হয়েছেন পুজোর সময় আমরা দেখেছি অনেকগুলো বাংলা ছবি দারুণ ব্যবসা করেছে হ্যাঁ সো সিঙ্গল স্ক্রিনগুলোতেও মানুষ না ছবি দেখতে যাচ্ছে আমি নিজেই রক্তবীজ হলে দেখেছি দশম অবতার হলে দেখেছি আমি কাবুলিওয়ালা হলে দেখেছি খুবই একটা আমার মনে হয় এনরিচিং আর ওভারওয়েলমিং এক্সপিরিয়েন্স হয় একটা সিনেমা হলে বসে এতজন মানুষের সঙ্গে একসঙ্গে একটা ছবি দেখার বড় পর্দার একটা ছবি দেখার যে ভালো লাগা বা উত্তেজনাটা সেটা কখনোই ওই বাড়ির টিভিতে ল্যাপটপে ফোনে পাওয়া সম্ভব না সো আমি ডেফিনেটলি চাইবো যে আপনারা এই ছবিটা হলে গিয়ে দেখুন কারণ এটা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম কোনো বড় প্রোডাকশন হাউস বড় প্রডিউসার ইউনো কোনো স্টুডিওর ওরকম ব্যাকিং নেই তো বিজয়ের পরে কবে ওটিটিতে আসবে সেটা আমি সত্যিই জানি না মানে আগে থেকে সত্যি এটা প্রি সেল করা করে করে উঠতে পারেননি নতুন সব প্রডিউসারও নতুন পরিচালকও নতুন যুদ্ধ করে অল্প একটু বাজেট সংগ্রহ করে খুবই অল্প কুড়ি পঁচিশটা হলে আমরা ছবিটা রিলিজ করতে পারছি যাতে মানুষ হলে গিয়ে দেখতে পায় তো আমি ঠিক জানি না যে এটা কবে আসবে বা আদৌ আসবে কি না সো আমি ডেফিনেটলি বলবো যে ডোন্ট মিস দ্য অপরচুনিটি আর আমাদের গল্প আমার গল্প আপনার গল্প আমাদের বাবা মাদের গল্প হলে গিয়ে দেখলে আমাদের সবার যারা আমরা ছবিতে কাজ করেছি কলা কুশলীদের খুবই ভালো লাগবে সো আই উইল ইউ নো জাস্ট প্রে অ্যান্ড হোপ যে মানুষ হলে গিয়ে দেখুক কারণ প্রথম দু তিন দিন যদি ফুটফল কম হয় তাহলে হল হলেরা ছবি রাখতে চায় না মানে তাড়াতাড়ি উঠে যাওয়ার একটা ভয় থাকে ওই জন্য আমি চাই যে ছবিটা রিলিজ হলেই যাতে একটু মানুষ ল্যাদ না খেয়ে আর এখন একটু শীতের আমেজও আছে তো মজা হবে গিয়ে ছবিটা দেখলে হলে